Good evening, viewers. Uh, we are live with uh, Dr. Shivaranan Tandi Suran, a stroke and neurovascular medicine at Kaveri Hospital. So, on this World Stroke Day, we wanted to reach out to a general public and create, create awareness on what is stroke. Hello, doctor. Hello, good evening. Uh, doctor, so please give us a brief intro about us, what is stroke. Okay, so today, every year, uh, uh, 29th of October, we celebrate World Stroke Day. Uh, you know, a stroke is a very devastating medical emergency and uh, a lot of lives are lost due to stroke and uh, it is one of the, it's the second most common reason for death and disability across the world. And, uh, stroke, uh, as you all know, Tamil and uh, it is a medical emergency. And uh, stroke is a very stroke flow constant. Uh, brain is the most energy hungry organ and uh, every minute is important uh, oxygen glucose nutrition constant flow even during sleep the brain is very active so suddenly you have a ischemic stroke uh, 80 percent strokes are due to loss of blood flow into the brain and 20% strokes are due to sudden rupture of blood flow. So there is leaking of blood into the brain or outside the brain, but uh, it can be within the skull, within the subarachnoid space and so on. So strokes happen um, due to uh, multiple reasons. And common our risk factors within our penetic base home. But as soon as a stroke happens on the part of brain uh, control sections in our body, reflect it. So for example, page over a stroke has to pay somebody other po. As like a heart attack varamadri, stroke were perumbalana perigwanda and the varat kuruvaram rendavartha kumunadi or mini stroke mari varakudia adiburigaliko. A warning stroke and solo, the TIA, transient ischemic attacks and kudacholo, or transient neurological episodes, TN, E, abdicholo. And the Maria Varumbo, the Perambala, the Yaro Krakta, and the Echirke, and the Persa Edith Gradla, Adabia, the Udas in the Pertira, and the Pinadi were put in the stroke of the Tadakamudia. But in fact, on the time lay Namala on the Pathana, Salaperic on the silent strokes in the stroke one the Pona Ariguri lay Kade, and I other Kantaka on the scan for the Park and Bathana, and the silent spots three MRI to CT. If you have a high BP, sugar, cholesterol, smoking, alcohol habits, you can see the immediate symptoms. And over a period of time, you can see the other things. So, vascular dementia, precursor, and balance, urine control. So, you can see the silent strokes, anxiety, and depression. So, you can see the silent strokes as well as. Uh, warning strokes very are you good? So, so doctor, uh, what are the risk factors of the stroke doctor? So stroke risk factors broadly speaking we are going to talk about two modifiable risk factors and unmodifiable risk factors. Unmodifiable we are going to talk about that we are going to modify and win. For example, we are going to talk about as part of aging we are going to talk loss of elasticity cholesterol deposits, calcium deposits, But at least physical fitness, all maintain panna, adha namma varada namma thalli poorla. genetic factors For example, sickle cell anemia chulra, ongal kadi kadi rathakulai gladai kuvaru. Salaperik and hypercoagulable states or antiphospholipid antibody and thrombophilia, and mari risk factors on the modify but at least avanga ilukku theviyana marandu kuduthu adha nama control panna mudiyum but on the other hand modifiable risk factors and pathina very nama kannu munadi irukka risk factors ellame adha ellaru veetlaye irukka ellar at least oru rendu per kaadu and risk factors irukka nama paathirukom sugar ip ellarukkum paravala irukirathu hypertension ellarukku paravala irukirathu and sugar bp irukkavanga neriya perku vandu cholesterol problem adhigama irukka vaippu irukku Unfortunately, youngsters and the alcohol consumption uh, smoking again uh, is being very uh, rampant in our society. So, these are the common modifiable risk factors. 
அது போக சில பேருக்கு வந்து ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸ் ப்ரிவேலண்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி யங்ஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னு வரும்போது வி டூ சர்டன் செக்ஸ் அப்போ சில பேருக்கு வந்து ஹார்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதை லெஃப்ட் ஹார்ட் ரைட் ஹார்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா வி கேன் பேட்ச் இட் வித் நான் இன்வேசிவ் மெஷர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாப் த ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்க் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆஸ் வி கெட் ஓல்டு ஏற்றல் ஃபெப்ரிலேஷன் அப்படின்னு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது அதாவது ஹார்ட் ரிதம் இரெகுலராக மாறி வரும் ஆஸ் வி கெட் ஓல்டு ஸோ அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு அரை சதவீதம் பேருக்கு ஏற்றல் ஃபெப்ரிலேஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு எழுபது எண்பது சதவீதம் மேலே போக போக ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் அபவ் தி ஈஸ் இயர்ஸ் கேன் டெவலப் ஏட்டல் ஃபெப்ரிலேஷன் அப்படி இருக்கும்போது ஹார்ட்டுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கிளாத்ஸ் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு சம்டைம்ஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் எஸ்பெஷலி ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரெப்டகோக்கல் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால ஹார்ட் வேல்வ் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி ஹார்ட் சேம்பர்ஸில் கிளாத்ஸ் உருவாகி ஸ்ட்ரோக் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாடிஃபைபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ஐ சார் அன்மாடிஃபைல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னு தனியாக இருக்கு பெரும்பாலும் எப்படி இருக்குன்னா சில பேர் அவங்களால நடக்க முடியாத கீழே விழுந்திருப்பாங்க இல்ல பேச முடியாம இருந்திருப்பாங்க இல்ல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருப்பாங்க பேச முடியலன்ற ஒரு ஃபிரஸ்ட்ரேஷன்ல சில பேர் வந்து அவங்கள அறியாம பாஸ்ட் யூரன் அண்ட் மோஷன் இந்த பேட் சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வர்ற டைம்ல வந்து ஃபிட்ஸ் மாதிரி கூட ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கணும் பெரும்பாலும் நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்றோம்னா அவங்கள சேஃபா ஃபிளாட்டா தரையிலையோ இல்லை பெட்லையோ படுக்க வச்சிருது நல்லது உட்காந்து இருந்தாங்கன்னா அந்த பொசிஷன்ல இருக்கும்போது ஆன்டி கிராவிட்டி அதாவது மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பிளட்டை மேலே எடுத்துருப்போம் ஸோ அதை தரையில் படுத்திருந்தாங்கன்னா த பிளட் ஃப்ளோ டு த பிரெயின் கேன் பி ஸ்லைட்லி இன்க்ரீஸ் அதே மாதிரி உட்காந்து இருக்கும்போது சில பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களுக்கு அவங்களோட ஓன் செலைவா நம்மளோட கை கால் செயலழப்பு இருக்க மாதிரி தொண்டையில் இருக்க மசில் ஒழுங்கு வேலை செய்யாது அப்போ அவங்களோட ஓன் செலைவா கேன் பி ஆஸ்பிரேட் அதை நம்ம லங்ஸுக்குள்ள ஆஸ்பிரேட் ஆகிட்டு நிமோனியா வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அவங்கள தரையில் படுக்க வச்சு ஒரு பக்கமாக இதை லெஃப்ட் ஆர் ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணி படுக்க வச்சிட்டோன்னா இன்கேஸ் அவங்க வாமிட் எடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் கூட தட் வில் கம் அவுட் இன் டு த ஃப்ளோ ரதர் தேன் பி சோக்ட் இன் டு த ஏர்வே ஸோ போஸ்டீரியர் சர்க்குலேஷன் சொல்கிறது அதாவது பின் முளையில் வர ஸ்ட்ரோக்கில் நிறைய வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் ஸ்டெப் இந்த 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 பொசிஷனை வந்து ரெக்கவரி பொசிஷன் சொல்லுவோம் நம்ம யாருக்கு ஸ்ட்ரோக் வர வாய் ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவங்கள ஒரு பக்கமாக படுக்க வச்சு லெஃப்ட் ஆர் ரைட் திரும்பிட்டு படுக்க வச்சுட்டாங்கன்னா இட்ஸ் சேஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து இம்மீடியட்டாக நம்ம செய்ய வேண்டியது காலிங் அண்ட் ஆம்புலன்ஸ் ஸோ உங்களோட ஓன் வெஹிக்கிளில் வரதை விட ஆம்புலன்ஸில் வரது ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் க்ரூ வில் அலர்ட் த ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கூட்டிகிட்டு வரோம்னா ஹாஸ்பிட்டல் வில் பி ரெடி டு ரிசீவ் தம் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது நம்ம ஆஸ்பிரன் கொடுங்க ஒரு ஸ்டாட்டின் கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் பட் ஸ்ட்ரோக்கில் அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இருபது சதவீதம் ஸ்ட்ரோக் வந்து ப்ளீடிங்னால வருது அப்போ வந்து ஆஸ்பிரன் மாதிரி மாத்திரைகள் கொடுத்தோன்னா ப்ளீட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் இட் வில் பி லைஃப் த்ரெட்னிங் உயிருக்கே சேதாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எந்த ஒரு மருந்து கொடுக்க வேண்டாம் ரெக்கவரி பொசிஷன் கெட் ஹெல்ப் அண்ட் கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஆஸ் குவிக்லி ஆஸ் பாசிபிள் ஏன்னா டைம் இஸ் பிரெயின் ரொம்ப ஏர்லியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு முற்றிலும் நம்ம அதை ரெக்கவரி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளுக்குரிய புது டெக்னாலஜி புது மெடிசின்ஸ்லாம் இருக்குது தேங்க்யூ சார் சார் இப்போ ஸோ வாட் இஸ் வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஐடியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும் So what will be the treatment options? So what are the treatments done for the stroke? Okay. So the treatment uh, for a stroke patient starts as soon as they uh, get into the ambulance. Ambulance lay on the line and get blood. So blood is not going to be able to get the time. And the ambulance lay ECG, sugar, etc. If you look at 10 or 17 strokes throughout the world, they are often called stroke mimics. Stroke is not going to be actually stroke. காமனாக வர மிமிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ சுகர்
as soon as somebody comes into the hospital immediately on the very quick neurological assessment and we do a brain scan so brain scan abingrada is a rate limiting step that's the most critical step in treating stroke so scan panna odane namak therinjiru the bleeding stroke ah illa clot nala vanda stroke ah then we can decide what sort of treatment we can provide so adha ratha kulayil adaip irukku abin therinjaduna immediately vanda clot busting medicines irukku so they are called thrombolytics and adha kudukumbodhu and the ratha kulayil adaipugal immediately release aga vaayirukku so and the ratha kulayil irukka adaipugal endha edathila irukundra porthu irukku adha moolaiki pora ratha kulayil and heart la irundha aarambichu carotid arteries valiya they go in and then they divide and become tiny branches at the branches la irundaduna you can um uh, branches la irundaduna you can uh, the chances of the clot getting lysed is very high uh, almost 90% 95% clots vandu poiru adhe vandu inge kaluthula irundaduna 20 10 25% clots la kareya vaayip irukku adhe inge as they enter into the brain or 50% chance that so in the mari irukirathu nam throughout the years of our experience we have understood how to manage these clots appo enna panuvona we will immediately take them to the cath lab anga poyittu indha mari periya clots ah vandu edukkuradhukku catheter moolama pass panni nam heart ku epdi stent pandrom adhe mari we will pass a catheter through uh, the blood vessels endovascular thrombectomy appdi solrom adhukku so we pass a catheter that will go all the way into the tiny blood vessels and the big vessels and then the vessels ulla irukkum bodhu and the clot la capture panni eduthu vandru velila so appo vandu sometimes immediate relief so we call this as bridging therapy so intravenous thrombolysis kuduthittu adoda in the mechanical thrombectomy pannitona that gives the best outcome opportunity so in the treatment vandu 4 man nerthu kulla da kudukka mudiyum adhaavadhu the clot busting treatment ena adukku mel and marundu kuduthona the risk of bleeding increases very rapidly so adanal enna pannuvona first 4.5 hours ku la vandata we do iv thrombolysis clot busting medicine plus the mechanical thrombectomy but for some reason avangala and the clot busting marundu edukka koodadu edukka mudiyadu avangalukku bleeding risk jaasti irukna we'll go straight for mechanical thrombectomy naal ramane edukku mela vandanga na it depends avangaloda clot vandu periya vessel la irundha the large artery la irukna we'll go straight to mechanical thrombectomy and mechanical thrombectomy abingiradhu again adu vandu maximum or 8 8 hours varaikku da panna mudiyum adukku mele aayiruchuna as i said brain damage would have already happened adukku mele poi namma pandradhula periya advantage kediyadhu the neri harm da bleeding nala periya harm varum at the same time basilar artery pin moolaikku pora ratha kulaiyil la vandu we can still manage to uh retrieve the clot and uh, save the person and uh, last week could our uh, 60 wise uh, lady had a basal artery clot and uh, they came to us around 12 hours from the onset of stroke they had gone to a nearby hospital ange ange irundhu inge vandutaanga and the clot was blocking the thalamus rendu side thalamus in the area so adanal vandu avanga almost coma la irundha so immediately vandu uh we took her to the cath lab even though it was beyond 12 hours we took took her to the cath lab and took the clot out and on second day third day la she regained her consciousness and now we go and we wait on so in the mariana time la vand life or death situation basal artery abingiradhu nammaloada mukhyamana part of our brain supply pandra or artery so adu nama treat panna uttutona kandippa avanga vand brain stem death adha brain dead aiduvanga so in the mari sulaila we go out of the guidelines and try our best to save the person so and uh, just before we move on id ellame vand ischemic stroke sambandhapatta as i said the 20% strokes vand bleeding nala varudhu solran illa adhile neriya types irukku so it can be within the brain or it can be within the ventricles in the brain or it can be outside the brain subarachnoid bleed appdi solluvom or it can be like uh, subdural or extra dural and the brain ku velila irukka covering sambandhapatta bleed nala varudhu the subdural extra dural bleeds vandu romba life threatening a irukka irukadu but adhe samayam brain ku ulla bleed ara strokes are little uh, serious uh, subarachnoid bleed abingiradha irukkadhile most uh, uh, severe form of stroke and the subarachnoid bleed vandu edanal varudhuna and the ratha kulaigal irukka chinna chinna weak points aneurysms endru solluvom adu rupture aaradhanal varudhu and uh, subarachnoid bleed இருக்கிறவங்க வந்து பெரும்பாலும் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சடன் ஆன்சர் சிவிய கெடு அந்த மாதிரி ஒரு தலைவலி அவங்க வாழ்நாளில் பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க யாரோ ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பாரங்களை தலையில் வச்சு அடித்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய தலைவலியோடு அது ஆரம்பிக்கும் 
அண்ட் ரேப்பிடாக அவங்க டெடிரேட் ஆகணும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டேன் குயிக்காக அவங்களுக்கு தேவையான டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பெரும்பாலும் ஆஞ்சியோகிராம் பார்த்து அனியூரிசம் இருந்ததுன்னா இம்மீடியட்டாக காயில் பண்ணணும் கேத்லாபில் போயிட்டு எந்த வேஸ்டர் காயில் பண்ணணும் ஆர் இஃப் தே கேன் டாலரேட் அ நியூரோ சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் வி கேன் கோ வேர் த எக்ஸாக்ட் அனியூரிசம் அது அனியூரிசம் கிளிக் பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணும்போது வி கேன் சேவ் த லைஃப் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த சபரக் நாட் பிளீட்ஸ் வரவங்க ஒரு வேர்ல்டு வைட் ஈவன் இந்த பெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் சென்டர்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தம் டோன்ட் சர்வைவ் ரீச்சிங் த ஹாஸ்பிட்டல் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரோக் அது ஸோ இஃப் தே கேன் கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தென் வி கேன் டூ த ரைட் திங்ஸ் டூ ஆல் த எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் தென் லுக் ஆஃப்டர் இன் த ஐசியு அண்ட் மேக் ஷியூர் தே கிராஜுவலி கெட் பெட்டர் ஸோ எஸ் வி ஆல்சோ கெட் ஹெல்ப் ஆஃப் நியூரோ சர்ஜன் ஹூ கேன் ரெடியூஸ் த கிளாட் பேர்டன் இன் த பிரெயின் டீகம்ப்ரெஸ் த clot within the brain and save the lives so stroke treatment pathinga rendu vidham clot correctra marund clot edukra karvi mechanical edukrathu or you have a big clot irundha adu open panni adu decompress panni avangala sari pandrathu so two types of uh, acute treatments and subsequent to that we have a lot of other things to do in the surgical icu neurosurgical icu or stroke icu in making sure they gradually get better and uh, get on to the rehabilitation path Okay. Sir, so, so nowadays, you know, even young people are getting strokes. Yes. So, your view on that, sir. So, what do you... So, your comment on... on uh, so, young patients... Uh, yeah. uh, so, typically, uh, there are a lot of killers. There are a lot of strokes. There are a lot of strokes. There are a lot of strokes. And this is uh, directly quoting from uh, Western data. But unfortunately, in India, there is a scenario that you know, even after 40 45 50 we see a lot of uh, vascular uh, complications due to uh, cholesterol issues uh, lifestyle issues uh, smoking alcohol and so on so the uh, average age of heart attack in chennai is almost around 40 years which is very sad so same thing stroke pathinga it happens more prematurely 50s late so in our indian context la young strokes and patha we have to push the bar a bit below like 40 kilo varongala da nama genetic reasons and so on most of the young strokes are due to earlier na sonna mari heart la iruka hole na la patent foramen hole la tfo na la varalam la atrial septal defect adha mari la heart congenital heart changes na la varum sickling adha blood clot la iruka deformation of red cells na la varalam sila per vandu by birth we have a hyperclotable mechanism adukku thaniya rendu moonu conditions iruk thrombophilia apra factor file lead and and mari so and the mari irukravangalukku vandu chinna vayasula irundhe chilla chilla maatrangal theriyum sila autoimmune disorders irukravangalukku very early stage la strokes vara vaippu irukku but and the mari early stages la varumbodhu we usually screen for traditional risk factors adala illa endra pachathula we go on to test for all the rare conditions abadi panni paakumbodhu avangalukku irukra stroke conditions ku enna kaaranam endra kandupidichu adukuriya marundhal nama initiate panni avangalukku adha varama irukka kudiya Uh, risk factors and I'm a correct try to uh, if they have a hole in the heart we can as I said patch it with uh, endovascularly with the help of interventional cardiologists uh, but I have to still say number one of the youngsters can a rate of alcohol related uh, alcohol on a binge drinking binge drink but number the heart undergoes a lot of stress and strain and they can develop heart attack and strokes smoking uh, again blocks of the major vessels that gets into the heart uh, and also into the brain like carotid blocks and all they can develop strokes so traditionally pathinga stroke in the young abdin patha rare conditions than nama pesuvom but mm-hmm. in india we have to talk both okay so what is the recovery time after the stroke if a person gets a stroke and is getting treated in a hospital then what will be his recovery time okay so uh it each and every stroke is different uh no two stroke patients are the same but perambala stroke appadina ellarum adu generally ore condition nenchukranga but abadi kedaya each and every stroke person's uh, problems and the recovery pattern uh, and the clinical presentation is unique uh, so it all depends upon which part of the brain it is affecting so usually nam vandu stroke vandu naal group ah pirikom so total anterior circulation stroke nu solla adha perambala and the 
மிடில் சர்பல் ஆர்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிளட் வெசல் அடைப்புனால வர்றது இல்லை அந்த சைடில் வர பிளீட்னால வர ஸ்ட்ரோக் வந்து டோட்டல் ஆன்டீரியர் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆறு அதில் ஒரு பக்கம் மட்டும் இருந்ததுன்னா பார்ஷியல் ஆன்டீரியர் சர்க்குலேஷன் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் பின் மூளையில் இருந்ததுன்னா போஸ்டீரியர் சர்க்குலேஷன் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன இரத்த குழாய்கள் டீப்பாக பிரெயின்குள்ளே இருக்க ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு பேர் வந்து லேக்னோ ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் அண்ட் லேக்னோ ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஸ்மாலர் டெஃபிசிட்ஸ் தான் இருக்கும் கிளினிக்கில் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் பட் த they can happen more frequently if the risk factors are not controlled uh, anterior circulation uh, partial or total anterior circulation strokes are often due to heart conditions or large artery occlusions uh, the cardiac uh, arrhythmias nal varudhu atrial fibrillation nal varudhu in anger nu vara clots are larger clots adha mari carotid artery la vara blocks nal vara clots vandu larger clots avangalukku vandu the whole of the brain may be affected so na ye idu solla varena neenga keta and the stroke recovery pattern depends upon the stroke volume so total anterior circulation strokes vandha avanga eduthinga almost one third of those patients they don't survive beyond a year that's in a uh, worldwide data and they have the most se- severe forms of strokes and these strokes are often seen in elderly with cardiac conditions and so on uh, we often uh, see this in youngsters also uh, due to carotid blocks or carotid dissection ஸோ ரொம்ப சடனாக ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவ் பண்ணும்போது அவங்கூட நெக்கை சடனாக மூவ் பண்ணும்போது தே கேன் ரப்சர் தே கேன் டே த பிளட் வெசல் இன் த நெக் அண்ட் தட் கேன் காஸ் கிளாட்டிங் வித் இன் த நெக் வெசல் அண்ட் தட் சடன்லி பிளாக்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளோ டைசெக்ஷன் சொல்லும் இந்த மாதிரி வரும்போது யூ கேட் அ லா டோட்டல் காசிங் லார்ஜ் ஆர்ட்ரி ஸ்ட்ரோக்ஸ் லார்ஜ் ஆர்ட்ரி ஸ்ட்ரோக்ஸ் பேஷன்ஸ் யூஸ்வலி டூ பேட்லி பட் வித் ப்ராப்பர் கேர் வித் minimizing complications and uh, with adequate rehabilitation they can also be uh, made to get back to routine life partial anterior uh, lacrimal stroke patients usually they do well with the right care and posterior circulation strokes they also do well but the initial weeks after stroke will be very stormy because avangalukku olunga bulunga mudiyadu pesa mudiyadu and they will have a lot of uh, delay in initiating swallow so another they will have prolonged feeding tube assistance and uh, they will have balance issues and a frequent of fall risk irukku so and the mari irukumbodhu they will eventually do better but initial days will be slower so as i said each and every stroke is different so adukku and the mari recovery patterns irukum but the key thing uh, for proper stroke recovery is the hyperacute stroke unit care the first week after stroke is the most important period and the time la vandu aspiration pneumonia varam bedsore varam infections in the urinary tracts varam proper nutritional support irundadna proper ana rehabilitation pathway ku poga mudiyum and the time la complication vandadna avangaloda recovery will be very slow and delayed so rehabilitation pathi solrukku professor how rehabilitation is important for a stroke patient that's uh, uh, so whatever we do in the front end uh, is uh, mostly in reducing the stroke burden and making sure they enter the rehab phase uh, without any hiccups rehabilitation vandu pathina the most uh, uh, part of uh, the rehabilitation the most uh, sort of improvement in rehabilitation happens in the first few weeks to few months the month after stroke uh, up to 3 months after stroke is very crucial so on the time la uh, vandu what should undergo most intensive rehabilitation so for example if a patient matto varala appadina avangalukku kandipa speech therapist oda inputs aarambathil irundhe venum so that starts from day 1 day 2 after stroke same way uh, physiotherapist oda inputs so for example uh, we have a policy of getting out to chair as soon as uh, say 24 48 hours after stroke it's still in lot of centers they don't do that and a lot of patients are still left in bed so the more longer they are in bed the later they are going to improve so kulandha eppadi parandu paduthu appuram ukkandu adukapra thavalndu adukapra endirchi ninnu adukapra nadakkara mari even after stroke the same thing happens so stroke vandavanga daily avangala chair la ukkara vechadha avangalukku trunk control varum core control varum core control vandadha avangalala nikka mudiyum ninnu nalla palagnadukapra da avangalala steps eduthu walk panna mudiyum so same way the rehabilitation has to be more structured and scientific so we are correct a uh, physiotherapist in the uh, uh, in collaboration with uh, the doctors when they do the right things they get the best outcomes and 
as i said speech therapists are also good in uh, swallow assessment so avangalala olunga mulunga mudiyalana we will make sure they are get uh, given assisted feeding and we will check the swallow every day and sometimes thanni mulungiradhu late aagum so for example water kudikiradhukku vandu ungaloda throat muscles ellame full la constrict aagum adhu vandu late aa improve aagum initially the semi solids will be easier so we will start semi solid food and then gradually we will introduce uh, clay liquids so idella and speech and language therapists will help and they'll also teach lot of oral motor exercises tongue exercises lip exercises and the laryngeal exercises idella solli kudupanga adu panna panna vandu they will improve on swallow swallow improve aayitu avanga better a swallow pannadukku appra nutrition nalla irundha da patients vandu nalla rehab participate panna mudiyum they are very weak and tired they can't do proper rehab rehabilitation pathina almost 40% of patients develop uh, incontinence adha avangala urine control panna mudiya adha motion kuda control panna mudiya adukku there are a lot of exercises that we will uh, teach to make sure they are assisted and at the same time another 40% of patients may end up feeling depressed especially youngsters who have stroke they have uh, significant, significant uh, incidence of depression so uh, right uh, initiation of antidepressants helps and are used for rm so 2 3 days later they start feeling happy they start feeling better and the rehab speed increases after identifying treating depression so rehabilitation abingiradhu it's a multidisciplinary uh, sort of personal help oda nadakkura oru vishayam not just one person one doctor uh, one t or a unit nala panna mudiyadhu so it has to be a multidisciplinary uh, approach with therapists speech language therapist physiotherapist occupational therapist nutritionist psychologist doctors nurses and uh, everybody and idla uh, vande at the ta- point of rehabilitation in the hospital we also encourage the family the carer to take part in the rehabilitation we will make sure they help the person to walk to the toilet in the hospital itself so when they go home everything is easy for them we to quite sadana ellathai avangalala panna mudiyum so the rehabilitation starts in the hospital we will teach the family how to mobilize them how to handle them how to make them sit out of bed how to make them get to chair chat to back to bed in ella how to toilet them how to look after the tubes and the catheters and all the rice tube and everything so it's a so big team effort that happens okay so 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 as you already covered about the life stage factors of yes. increasing the incidence of stroke Okay, so is there any connection between a covid and stroke sir okay. the, because many people are saying that because of covid these are the comorbidities after they get covid these are the comorbidities they get there are many complications of the post covid is how, how, how is the risk of stroke for the post covid patients so uh, there is a little fear that uh, covid uh, can cause hypercoagulable states uh, and it is true a uh, lot of patients have uh, presented to us with the clots going into the arms and legs clots to major vessels that supply the gut uh, and even to the heart causing heart attacks and the, and quite a few strokes have uh, uh, happened because of uh, post covid changes in our blood mechanism our clotting mechanism but if the perambala yaar ko irundha paathana those who already have all this similar risk factors like uh, high blood pressure uh, diabetes and obesity so diabetes irundhalum poor control irukravangalukku da idu adhigama paakrom the sugars are extremely high in the, like in 300 400 and the mari irukravangalukku da idu varadhu nam paakrom adhe mari bp irukravangala high a irundha control illam irukravangalukku paakrom um, so still there may be some genetic um, sort of a risk that may put some uh, part of our population to higher risk of clotting hyperclotting in the body due to covid adhu yaar endradhu innu theriyala and there are a lot of research that is happening to identify who may be vulnerable Uh, but we don't have to fear yes covid one ellarkume stroke varunra fear venda but as a precaution most covid patients uh, with risk factors like heart disease uh, if they have uh, diabetes hypertension and so on we advise them to take blood thinners and anticoagulants for a short period say 2 to 3 months after covid and we follow them in post covid clinic and uh, taper off if they are doing well so this is something we routinely do here in kaveri Okay. So thank you for all your uh, uh, about the stroke and everything, sir. So your message on bone stroke is what do you like to convey our viewers about bone stroke is? The key message I want to say is uh, please don't ignore the warning signs of uh, stroke, like the mini stroke warning signs. 
if you can come to us early almost 30 40% of strokes that are going to happen can be completely avoided and prevented and same with uh, bleeding strokes the onset of acute severe headache should warn everybody that it may be a subarachnoid hemorrhage or a uh, bleed into the brain and they should immediately come to the hospital to get the right treatment and again stroke irk mari irke idu stroke ah illaya abindra oru doubt irundha don't let it uh, uh, sort of take on uh, your time so please be uh, alert and just doubt irukka abbe postpone panna venda immediately hospital ku vandita let us first see then we can decide whether stroke or stroke mimic or in path to that after we can decide panikla the more later you come the less chances of recovery so unlike heart ellarku heart attack or pain irukum or bayam irukum suthi irukavangala or parapara kooda irupanga adanal ellarum sikra vandrum but brain attack la vandu vali irukadu symptoms vandu idu seriya poirum nam konja nerathula apprame paathukalam abindra mari udasina padithiranga so andha mari illama sikrama vandutinga na we can treat you and again youngsters uh, please stop smoking uh, cut down alcohol and if uh, anyone who has got hypertension diabetes please check it periodically and make sure you keep it under control so this this would be the key message i would like to say thank you doctor thank you so much for your time thank you thank you